morning everyone dr suraj here we are going to continue with human health and disease beta isme apan cancer start kar chuke the previous lecture mein maine aapko bataya tha ki cancer kya hota hai isse what are the two types of tumors theek hai benign and malignant aaj ke lecture mein we are going to start with an mcq as you can see aapko ye mcq dikhai de raha hai beta hela cells are right to hela cells hela wo wali nahi thor ragnarok wali nahi ठीक है ये वाली हेला ठीक है तो हेला सेल्स के बारे में एक बात जान लेते हैं बेटा कि हेला सेल्स आर अ टाइप ऑफ कैंसर सेल्स जो कि एक फीमेल पेशेंट से लिया गया था जिसका नाम था बेटा हेनरिएटा लैक्स ठीक है इसलिए इसका जो फर्स्ट लेटर है हेनरिएटा लैक्स ठीक है तो एच ई एल ए ठीक है हेला सेल्स इनको बोला गया है बेटा एंड ये डिस्कवर किया गया था हॉपकिस हॉस्पिटल में नाइनटीन में एंड इसकी एक स्पेशल बात है कि इनको जब आइसोलेट किया गया था सेल्स से सेल को तो ये आउटसाइड द बॉडी भी ग्रो एंड रीग्रो कर रहे थे दे आर इमोटल सेल्स एंड सेल्स कैंसर सेल्स में कैसे इसमें एडवांसमेंट की जा सकती है रिकॉम्बिनेंट टेक्नोलॉजी को यूज किया जा सकता है तो ये सारी चीजें आपको हेला सेल्स बता सकते हैं बेटा ठीक है अभी आउटसाइड बॉडी भी ये सेल्स ग्रो कर रहे हैं जब ये सैंपल लिए गए थे तो दे कैन बी कंसिडर्ड एज इमोटल अगर आप देख पाएंगे बेटा तो इस तरह का एमसीक्यू आता है कैंसर सेल्स आर तो इसका आंसर है हेला सेल्स ठीक है तो हेला सेल्स को आप जरूर याद रखिए किस पेशेंट से लिया गया था इट वाज टेकन फ्रॉम हेनरेटा लैक्स ठीक है एंड इट वाज कार्सिनोमा ऑफ सर्विक्स ठीक है द कॉजेस फॉर कैंसर कैंसर को कौन कॉज करता है बेटा जितने भी एजेंट्स होते हैं विच कैन कॉज द कैंसर आर कॉल्ड कार्सिनोजन एजेंट्स ठीक है सो देर कैन बी थ्री टाइप्स ऑफ कार्सिनोजन एजेंट्स नंबर एक फिजिकल नंबर दो केमिकल और दे कैन बी बायोलॉजिकल ठीक है तो नंबर एक फिजिकल में मैं आपको एक फिर से बता देता हूं बेटा फिजिकल में आता है बेटा आयोनाइजिंग रेडिएशन एक्स रे नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशन जिसमें आते हैं बेटा यूवी रेज एंड इंफ्रा रेड या फिर रेडियो वेज ठीक है तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं फिजिकल थिंग्स विच कैन विच आर कार्सिनोजेनिक ठीक है तो सबसे पहले आता है बेटा इसमें आएगा आप ऐसे बोल सकते हो आयोनाइजिंग रेडिएशन जिसमें आता है एक्सरे एक्सरेज एंड गामा रेज ठीक है तो इवन हमारे कॉलेज टाइम पे हम लोग जब एक्सरे uh, शूट करने जाते थे बेटा तो हम लोग लीड की एक दीवार के पीछे जाते थे एंड वहां से शूट करते थे एज यू कैन सी अगर कोई प्रेग्नेंट लेडी है तो उनको तो बहुत ज्यादा सेफ रहना पड़ेगा इन बार बार एक्सपोजर होने से ऐसा हो सकता है बेटा कि उनके पेट में जो बच्चा है उसमें रेडिएशन या ऐसा कुछ प्रॉब्लम हो सकता है आने वाले बच्चे का रिजल्ट फिर ऐसा कुछ होता है सो रेडिएशन इज वेरी हार्मफुल इट कैन कॉज कैंसर देर वॉज अ पर्सन इन अवर कॉलेज जो एक्सरे बार बार लेता था एंड लीड के दीवार के पीछे नहीं यूज होता था एंड एप्रॉन भी इतना ज्यादा यूज नहीं करता था ही गॉट डिटेक्टेड विथ कैंसर ठीक है तो देर आर थ्री टाइप्स ऑफ फिजिकल एजेंट विच कैन कॉज यू कैंसर इज नंबर एक आयोनाइजिंग रेडिएशन एक्सरे एंड गैमारीज अब एनसीआरटी में भी देख पा रहे इस चीज को बेटा ठीक है उसके बाद है नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशन जिसमें यूवी रेज अगर आपको पता है बेटा तो अर्थ पे ये जो भूमध्य रेखा है जिसको अपन इक्वेटोरियल प्लेन कहते हैं वहां पे इन साउथ साउथ अफ्रीका एंड ऐसे जो देश होते हैं जो इक्वेटोरियल प्लेन से जाते हैं यहाँ पे मेलानिन पिगमेंटेशन का लेवल बहुत ज्यादा हो चुका है क्यों ज्यादा हो चुका है क्योंकि कहीं ना कहीं इस वाले देशों में यूवी रेक डायरेक्टली स्किन पे पड़ती है एंड स्किन पे पड़ने की वजह से दे मे अल्टर द डीएनए एंड कॉज द म्यूटेशन एंड इसकी वजह से फिर इनमें मोस्ट कॉमनली एज यू कैन सी द रिपोर्ट यहाँ पे बेटा कैंसर स्किन कैंसर के जो पेशेंट है बहुत ज्यादा मिलते हैं बिकॉज यूवी रेज ने डायरेक्ट म्यूटेशन कर दिया एंड स्किन कैंसर को कॉज करता है बेटा ठीक है इस तरह का एक एमसीक्यू भी आता है बेटा कि यूवी लाइट की वजह से कौन सा कैंसर होता है तो आंसर इज स्किन कैंसर विच कॉजेस विच आर कार्सिनोजन आर स्मोकिंग टू टार एंड इसके बाद बेटा बेंजोपाइरिन एंड बिस्फिनॉल ये जो कुछ केमिकल्स होते हैं बेटा बेंजोपाइरिन आपको पता है ये स्मोकिंग सिगरेट पीड़ी रिवर्स स्मोकिंग इन सारी चीजों में होता है तो देर आर फ्यू केमिकल्स विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर विच आर इनिशिएट विच कैन इनिशिएट द कैंसर ठीक है बेटा तो दे आर कार्सिनोजेंस इसमें आता है बेटा टोबैको स्मोक स्मोकिंग करने से भी होता है बेटा टार बेंजोपाइरिन एंड बिस्फिनॉल ये जो बिस्फिनॉल होता है ना ड्यूरिंग अवर इंटर्नशिप टाइप 
हमको एक आंटी आती थी कि जो चाय देती थी प्लास्टिक के कप में अब आपको पता है बेटा प्लास्टिक के कप में अगर गरम गरम आप चाय ये दे देंगे तो उसमें एक कंपाउंड बन जाता है जिसको अपन बोलते हैं बिस्फिनॉल ये भी कैंसर को कॉज कर सकता है इसके अलावा आप ऐसे बोल सकते हो केमिकल्स अगर आप बोलेंगे तो बायोलॉजिकल केमिकल्स जो होते हैं ह्यूमन बॉडी के अंदर अगर आप बोलेंगे इंक्रीज लेवल ऑफ ईस्ट्रोजन एंड इंक्रीज लेवल ऑफ टेस्टोस्टर एज यू कैन सी आपको एक लिस्ट दिखाई दे रही है बेटा एक आर्टिकल आप पढ़ पा रहे हैं कि इंक्रीज लेवल ऑफ टेस्टोस्टर इन हायर एज मे लीड टू प्रोस्टेट कैंसर ठीक है तो बहुत सारे कैंसर के लिए रिस्पॉन्स होता है हाई लेवल ऑफ टेस्टोस्टेरॉन इसके अलावा ईस्ट्रोजन की वजह से भी सर्विक्स का कैंसर एंड ब्रेस्ट कैंसर में ये रिस्पॉन्सिबल होता है सो देर आर केमिकल्स विच कैन कॉज यू कैंसर बायोलॉजिकल एजेंट्स दैट इज कार्सिनोजेंस देर आर बायोलॉजिकल एजेंट्स विच कैन कॉज यू कैंसर तो इसमें बेटा एज यू कैन सी द लिस्ट आपको एक आर्टिकल दिखाई दे रहा है इसमें बोला गया है कि 20% परसेंट ऑफ द कैंसर आर ड्यू टू वायरस ठीक है जैसे आपके बॉडी में एंटर कर गया है ह्यूमन पैपिलोमा वायरस या इप्सटिन वायरस या हर्पिस सिंप्लेक्स वायरस इनकी वजह से भी ऑनकोजीन्स एक्टिव हो जाते हैं एंड पेशेंट को बाद में कैंसर हो जाता है ठीक है तो दीज आर सम ऑफ द वायरस विच कैन कॉज यू कैंसर मैकेनिज्म कि जिसकी वजह से बेटा कैंसर होता है ठीक है आपने बहुत बार सुना होगा कि एक पेशेंट है कि जो बोलता है मेरे पास एक रियल इंसिडेंट है कि एक पेशेंट आया था मेरे पास एंड ही सेड कि सर मैंने जिंदगी में कभी भी टोबैको ना खाया ना सुपारी खाया ना कोई चीज खाया बेटा तब भी मुझे कैंसर हो चुका है एंड ही वो सफरिंग फ्रॉम ओरल कैंसर दूसरा एक पेशेंट आई है कि जो 60 से 70 सालों तक खर रहा चेविंग एंड ये सारी चीजें करता रहा स्टिल ही डिडेंट गॉट एनी कैंसर साइन ठीक है तो ये क्यों होता है बेटा इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है आपके जीन्स ठीक है देर इज एक्टिवेशन ऑफ ऑनकोजीन्स देखिए बॉडी में प्रोटो ऑनकोजीन्स होते हैं पी ऑनकोजीन्स होते हैं ये एक्टिवेट अगर हो गए तो दे गॉट कन्वर्टेड इन टू ऑनकोजीन्स एंड अगर ऑनकोजीन्स ट्रिगर हो गए तो ये आपके बॉडी में कैंसर कर सकते हैं अब ये एक्टिवेट कैसे हो सकते हैं प्रोटो ऑनकोजींस का कन्वर्शन ऑनकोजींस में या ऑनकोजींस का एक्टिवेशन कैसे हो सकता है इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है आपके ये कार्सिनोजन एजेंट्स अगर ये कार्सिनोजेंट्स एजेंट आपके बॉडी में चले गए तो हो सकता है कि वो ऑनकोजींस को एक्टिव कर दे इसके अलावा भी एक चीज है बेटा कि जो आपको बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और याद रखनी पड़ेगी आपके पास देर आर ट्वेंटी थ्री पेयर ऑफ क्रोमोजोम एज यू कैन सी ठीक है बेटा तो इन ट्वेंटी थ्री क्रोमोजोम में क्रोमोजोम नंबर सेवनटीन एज यू कैन सी क्रोमोजोम नंबर सत्रह पे एक प्रोटीन होता है या आप इसको जीन्स बोल सकते हो बेटा इसको अपन बोल सकते हो पी फिफ्टी थ्री प्रोटीन ये पी फिफ्टी थ्री प्रोटीन अगर एक्टिवेटेड है तो फिर आपके बॉडी को कुछ भी नहीं होगा आप कितना भी खर्रा खा लीजिए स्मोकिंग कर लीजिए या कुछ भी कर लीजिए देर आर पेशेंट जो सालों साल कुछ भी करते रहते हैं आप ऐसे बोल सकते हो स्मोकिंग करेंगे कुछ भी करेंगे कार्सिनोजेनिक एजेंट से कांटेक्ट में रहेंगे लेकिन फिर भी उनको कैंसर नहीं होता है क्यों क्योंकि उनके बॉडी में पी फिफ्टी थ्री जो प्रोटीन है वो बड़ा एक्टिवेटेड रहता है ये क्या कर रहा है एज यू कैन सी आपको दिखाई दे रहा है बेटा यहाँ पे वो क्या कर रहा है वायरसेस रेडिएशन केमिकल्स ये जितनी भी चीजें आ रही है ये नॉर्मल सेल्स पे इफेक्ट कर रहे हैं ठीक है इसमें अगर आप देख पा रहे हैं बेटा तो यहाँ पे लेफ्ट साइड में ये हो रहा है कि अगर P53 जीन्स एक्टिवेटेड है तो आप क्या बोल सकते हो कि ये जितने भी कार्सिनोजेंस है या एजेंट्स आ चुके हैं उनको वो डिस्ट्रॉय करता है एंड सेल की नॉर्मैलिटी को वो मेंटेन करते रहता है बट अगर P53 प्रोटीन एंड आरबी जीन ये अल्टर हो गया या इनमें म्यूटेशन हो गया तो इसकी वजह से आप बोल सकते हो कि कैंसर फॉर्मेशन के चांसेस बढ़ जाते हैं ठीक है तो P53 जीन और P53 प्रोटीन प्रेजेंट ऑन क्रोमोजोम नंबर 17 ये आपको याद रखना है बेटा ठीक है P53 प्रोटीन और P53 जीन इज आल्सो कॉल्ड एज गार्डियन ऑफ गैलेक्सी नहीं गार्डियन ऑफ जीनोम गार्डियन ऑफ जीनोम अपन बोलते हैं बेटा इसको क्योंकि कहीं ना कहीं ये कैंसर को रोकने का काम करता है इस आर्टिकल में बोला गया है बेटा के जिन भी जीन्स में जिन भी सेल्स में ऐसा पाया गया था कि कैंसर का ट्रांसफॉर्मेशन हो चुका है इनमें पी फिफ्टी थ्री प्रोटीन डी एक्टिवेटेड मिला था ठीक है अगर वो एक्टिवेटेड है तो वो कैंसर को बिल्कुल भी नहीं होने देता है 
ये बात आप जरूर याद ओके एनसीआरटी में क्या दिया है बेटा इस चीज को भी देखते हैं पेज नंबर 157 पे दिया हुआ है व्हाट कैन बी द कॉजेस ऑफ कैंसर ठीक है तो इस चीज को भी देख लेते हैं अपन व्हाट कैन बी द कॉजेस ऑफ कैंसर ठीक है चलिए तो इसमें देखते हैं बेटा ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ नॉर्मल सेल्स इनटू कैंसरस नियोप्लास्टिक सेल मे बी इंड्यूस्ड ड्यू टू फिजिकल केमिकल और बायोलॉजिकल एजेंट्स ठीक है मैंने आपको पहले ही बताया था बेटा कि दे कैन बी फिजिकल केमिकल और बायोलॉजिकल ये कैटेगरी अपन पहले ही देख चुके हैं ठीक है दीज आर द एजेंट्स कॉल्ड कार्सिनोजन इनको क्या बोलेंगे इनको बोलेंगे कार्सिनोजन जो कैंसर कॉजिंग एजेंट्स है उनको बोला जाता है बेटा कार्सिनोजन ठीक है चलिए आयोनाइजिंग रेडिएशन लाइक एक्सरे गामा रेस एंड नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशन लाइक यूवी रेस कॉजेस डीएनए डैमेज लीडिंग टू नियोप्लास्टिक ट्रांसफॉर्मेशन ठीक है नियोप्लास्टिक मतलब कैंसरस सेल का चेंज हो जाना बेटा ठीक है तो यहाँ पे बोला गया है कि एक्सरे गामा रेस यूवी रेस यूवी रेस की वजह से मैंने आपको बताया था बेटा की स्किन का कैंसर होता है वेरी क्लियर ओके ठीक है अच्छा एक और बात मैं आपको बता दू बेटा इफ यू आर गेटिंग एक्सपोज टू एक्सरे बार बार लगातार एंड आपके डायरेक्टली पेल्विक वाले रीजन में या फिर स्पर्म वाले रीजन में या फिर ओवम वाले रीजन में ये डायरेक्टली इफेक्ट कर रहा है रेडिएशन तो आपके स्पर्म में भी म्यूटेशन हो सकता है तो हो सकता है कि डायरेक्ट न्यू प्लास्टिक चेंजेस स्पर्म में एंड आने वाले बच्चे में हो सकता है इमेजिन कीजिए कि एक स्पर्म है या फिर एक पर्सन है कि जो इस वाले रीजन में बार बार एक्सपोज हो रहा है ठीक है इस वाले रीजन में एक फीमेल है या मेल है अब कहीं ना कहीं आप ऐसा नहीं बोल सकते हो कि एक्सरे डायरेक्टली उसके पेल्विक वाले रीजन में टेस्टिस में सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में जा रहे हैं वेरी क्लियर एंड इसमें अगर म्यूटेशन हो गया तो बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो सकता है कि आने वाले बच्चे को डायरेक्टली कैंसर हो गए या फिर कोई ना कोई म्यूटेशन हो सकती है ओके चलिए ना इसके बाद क्या बोला है बेटा द केमिकल कार्सिनोजन प्रेजेंट इन टोमैक टोबैको स्मोक है मेजर कॉज ऑफ लंग कैंसर वॉट आर द कॉमन कैंसर इन मेल एज यू कैन सी इट इज लंग कैंसर एंड ओरल कैंसर एंड वॉट आर द कॉमन कैंसर इन फीमेल तो आपको पता है बेटा ये ब्रेस्ट कैंसर एंड सर्विक्स का कैंसर होता है ओके चल इसके बाद बोला गया बेटा कैंसर कॉजिंग वायरसेस आर कॉल्ड ऑनकोजेनिक वायरसेस ठीक है जो कैंसर को कॉज करते हैं उनको ऑनकोजेनिक वायरसेस बोलते हैं ट्रांसफॉर्मेशन इन द सेल देखिए बेटा ये जो प्रोटो ऑनकोजीन्स होते हैं अगर इनका ट्रांसफॉर्मेशन हो गया तो ये कन्वर्ट हो जाते हैं ऑनकोजीन्स में एंड ये ऑनकोजीन्स ऐसे होते हैं विच कैन कॉज यू कैंसर ओके ठीक है तो ऑनकोजेनिक ट्रांसफॉर्मेशन ये कर सकते हैं ठीक है चलिए तो दिस वॉज ऑल अबाउट कैंसर वी आर गोइंग टू कंटिन्यू द डिटेक्शन एंड ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर इन द नेक्स्ट लेक्चर थैंक यू सो मच मेहनत करते रहिए बेटा ठीक है